வைரத்துக்கு வரி குறைச்சேன் ஏன்னா நீங்கள் டெய்லி வ வைரத்தை வாங்கி தானே வறுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் வைரத்துக்கு வரி குறை தங்கத்துக்கு தாளிச்சு சாப்பிட்றதுனால தங்கத்துக்கு வரி குறை தியாகிகள் வாங்கி கொடுத்த சுதந்திரம் இன்றைக்கு துரோகிகளின் கையில் சிக்கி கொண்டு தவிக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாம் சுதந்திரத்தை அதனுடைய முழு அர்த்தத்தோடு கொண்டாடுகிறோம் ராமசாமி சுவாகா ராமசாமி சுவாகா ஒன்று ஒன்றுக்கு அஞ்சு அஞ்சு போகணும் இவங்களுக்கு சுவாகா போட்டு சுவாகா சுவாகான்னு இருக்காங்க யாகத்தின் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா திருவிதாங்கூர் மகாராஜா மண்டையை போட்டார் பெரியார் சொல்லியிருக்கிறாரு மந்திரத்தை மாற்றி சொல்லிட்டாங்க போல இருக்கப்பா அப்படின்னு மனைவி சொன்னிச்சான் நீ போய் அரிசி வாங்கிட்டு வாயா அப்படின்னு எதுக்கு என்ன போச்சுன்னு இல்லை லூஸு வாங்கினா வெறி இல்லைங்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வீட்லேயே பெரிய லூஸு நீ தான் நீ போய் கேட்டாலும் ஜிஎஸ்டி வரி கம்மியாக கொடுக்குறாங்களான்னு பார்ப்போம் நம்மளால் தான் யோசிச்சு நரேந்திர தாமோதரதாஸ் மோடி அது இதுன்னு கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது சொல்லியிருப்போம் அந்த பிள்ளை ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுச்சு நீங்கள் டிவியில் வேலை பார்க்குறாள் தானே அப்படின்ட்டுருச்சு ஆக்சுவலாக இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரே நாளில் தான் சுதந்திரம் தர்றோம்னு வெள்ளக்காரன் சொன்னான் ஆனால் நம்ம தான் ஒரு நாள் டிலே பண்ணி வாங்கணும் ஏன் அப்படின்னா சோசியக்காரங்க நேரம் சரியில்லைன்ட்டாங்களாம் நாங்கள்லாம் படிக்கும் பொழுது சொல்லுவாங்க நேருவெல்லாம் பெரிய பணக்காரனப்பா அவர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனார்னா எந்த பக்கம் வெளியே வருவார்னு தெரியாமல் எல்லா பக்கமும் கார் நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க நானும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படி எனக்கு இருக்கும் போல இருக்குன்ட்டு இந்திய சுதந்திரத்தை வரவேற்று வானில் இருந்து குழந்தைகள் மழை பொழிகிற காட்சியைப் போல அந்த காட்சி இருந்தது என்று அந்த வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் எழுதுகிறார் நான் படிக்கிறப்ப என்ன முட்டாய் கொடுத்தாங்களோ அதே முட்டாய் தான் வாத்தியாரன்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் சுதந்திரம் வளர்ந்தாலும் முட்டாய் வளர மாட்டேங்குது என்னென்னமோ விதவிதமான சாக்லேட் பற்றியெல்லாம் விளம்பரம் வருதே தவிர அதே ஆரஞ்சு முட்டாய் தான் என்னை அழைக்கிற பொழுது தொகுப்பாளர் தோழர் அடுத்து மதுக்கூர் அமலிங்க ஒரு சிறப்பான உரையை வழங்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிக்கவும் அப்படின்னார் என்ன அர்த்தம்னா சிறப்பான உரையை வழங்க மாட்டாரா எதுக்கு அவர் சிறப்பான உரைன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் மன்னிக்க சொன்னார் அப்படின் கூட இங்கே நினச்சிருக்கலாம் ஒரு நீண்ட நெடிய உரையெல்லாம் நான் ஆற்ற போகிறது கிடையாது ஏன்னா நான்கு நாட்களாக பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அறிமுக கலை விழாவிலும் பேசினோம் இன்றைய பிரதான நிகழ்வு என்பது நம்முடைய அன்பிற்கினிய இயக்குனர் கரு பழனியப்பன் அவர்களுடைய உரை தான் கடந்த நான்கு நாட்களாக நம்முடைய மார்த்தாண்டம் மக்களினுடைய அன்பில் அரவணைப்பில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து வந்திருந்த எங்களுடைய தாமயக்காசாவினுடைய தோழர்கள் அன்பு மலையிலே நினைந்து கிட்டத்தட்ட சளி பிடிக்காத குறையாக ஊருக்கு திரும்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் மிக குறைந்த நேரமே உங்களோடு பேசலாம் என்று கருதுகிறேன் இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் நான் ஒரு ஊரில் போய் சொன்னேன் நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சுன்னு ஒரு ஆள் எப்போ அப்படின்னா நான் சொன்னேன் ரொம்ப நாளாக கிடச்சிருச்சேன்னு அதுக்கு ஒரு ஆள் சொல்கிறான் எங்கள் ஊர் பிரசிடண்ட் இப்படி தாங்க எங்கள் ஊருக்கு எதை கொடுத்துட்டாலும் அவனே அமுக்குறாங்க எதையுமே எங்களுக்கு கொடுத்து விடுறது இல்லை நான் என்ன நினச்சிருக்கேன் அந்த கடப்பாறை மண்வெட்டி மாதிரி கொடுத்துட்ருப்பாங்க உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை பிரசிடண்டே வச்சுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சுதந்திரம் கிடச்சிருச்சு நம்ம நம்பலாம் ஆனால் கடந்த ஆண்டு கொரோனா காலத்தில் நான் படித்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்ன கொடியத்தை கூப்பிட்டுருந்தார் இன்றைக்கி கூட நான் நிறைய முகநூலில் பார்க்குறேன் நிறையா பேர் அந்த ஆரஞ்சு முட்டாய் தான் சாப்பிட்ருப்போம் போல் தெரியுது நான் படிக்கிறப்ப என்ன முட்டாய் கொடுத்தாங்களோ அதே முட்டாய் தான் வாத்தியாரன்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் சுதந்திரம் வளர்ந்தாலும் முட்டாய் வளர மாட்டேங்குது என்னென்னமோ விதவிதமான சாக்லேட் பற்றியெல்லாம் விளம்பரம் வருதே தவிர அதே ஆரஞ்சு முட்டாய் தான் நான் கூட வாத்தியாரை கேட்டேன் வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் மாற்றக்கூடாதுன்னு இதே என் கை காசை போட்டு வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு எங்கேயா மாற்றுறது அப்படிங்கிறாரு இன்றைக்கி வந்து இந்த வேறு எந்த சுதந்திர தினத்தை விடவும் கொடியேற்றுறதே வந்து ஒரு கடுப்பாகிற அளவுக்கு விளம்பரம் பண்ணியிருக்காங்க அப்பொழுது கொடியேற்ற வேண்டும் இப்பொழுது நிறைய அதுக்கு ப்ரொட்டோக்கால்லாம் வச்சுருப்பாங்க எங்கே நின்று ஏற்றணும் எப்படி ஏற்றணும் எப்படி இறக்கணும் ஆனால் இந்த தடவை பார்த்தா மூணு நாளாக இவர் லாலு பிரசாத் யாதவ் தான் சொன்னார் நம்முடைய பிரதமரே சொன்னார் நீங்கள்லாம் உங்கள் டிபியில் தேசிய கொடியை வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னவொன்னே அப்படி சொன்னார் அதனால் நாங்கள் கவர்மெண்ட்டையே மாற்றி விட்டோம் அப்படின்னு லாலு பிரசாத் யாதவ் பீகாரில் ஒரு நல்ல ச தரமான சம்பவம் எப்போ பார்த்தாலும் குரங்கு தேன் எடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது சமயத்தில் தேனி கொட்டி விரட்டியும் குரங்கு தலைதறிக்க ஓடும் அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் அங்கே நடந்திருக்கு அன்றைக்கி அடிகளார் கூட அதை ரொம்ப வரவேற்று பேசினார் இந்த சுதந்திர தினத்தின் பொழுது நாம் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு முக்கால் நூற்றாண்டு நாடு விடுதலை பெற்று நாம் கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்கிற
நீங்கள் நள்ளிரவில் சுதந்திரம்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது நாடு விடுதலை பெற்ற பொழுது எவ்வாறு இருந்தது என்று இரண்டு வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் அந்த புத்தகத்தை எழுதியிருப்பார்கள் அதில் இந்த ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி நள்ளிரவு ஆக்சுவலாக இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரே நாளில் தான் சுதந்திரம் தர்றோம்னு வெள்ளக்காரன் சொன்னான் ஆனால் நம்ம தான் ஒரு நாள் டிலே பண்ணி வாங்கணும் ஏன் அப்படின்னா சோசியக்காரங்க நேரம் சரியில்லைன்ட்டாங்களாம் அதனால் ஒரு நாள் டிலே பண்ணி தான் இரவும் இல்லாமல் பகலும் இல்லாமல் ஒரு நள்ளிரவில் இந்த சுதந்திரத்தை நாம் வாங்கினோம் இந்த சோசியக்காரங்க தொழில் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லைன்னா நம்ம வாங்கியிருக்கலாம் அந்த கொடியேற்றுக்கிற பொழுது தலைநகர் டில்லியில் எப்படி இருந்தது என்று அந்த வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் நள்ளிரவில் சுதந்திரம் ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் என்கிற புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பாங்க என்னென்னா நேரு கொடியேற்ற மேடைக்கு வந்துட்டார் இந்திய நாட்டினுடைய முதல் பிரதமர் நேரம் ஆக ஆக மக்கள் கூட்டம் நெருங்கி கொண்டே இருக்கிறது இந்தியாவினுடைய கடைசி வைஸ்ராய் மவுன்பேட்டன் பிரபுவினுடைய ரெண்டு மகள்களும் மேடைக்கு வர முடியலை நேரு இங்கேருந்து பார்க்குறாரு கூட்டத்தில் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்றாரு ஜனங்க அப்படியே அடர்த்தியாக உட்காந்துருக்காங்க இன்னும் அல்லது நிற்கிறாங்க நேரு வா அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு ரெண்டு பிள்ளைங்களும் வர முடியாமல் தவிக்குது ஜனங்க உட்காந்துருக்காங்க அவர் பரவாயில்ல ஜனங்க தலையில் கூட ஏறி வா அப்படிங்கிறார் மவுன்பேட்டன் சொல்கிறாரு தப்பு இல்லையா அப்படின்னு இவ்வளவு காலமாக அதானே பார்த்துக்கிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க கடைசியாக ஒரு தடவை மிதிச்சா பரவாயில்ல தலைமையில் ஏரியா வாங்க அப்படின்னு நேரு சொல்கிறார் கடைசியாக ஒரு வழியாக அந்த பிள்ளைங்க மேடைக்கு வந்திருக்காங்க நேரு கொடியேற்ற அந்த நேரம் நெருங்க நெருங்க நிறைய தாய்மார்கள் குழந்தைகளோடு ஏதோ சுதந்திரம் வந்த உடனே பெருசாக கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்லி பிள்ளைக்குட்டியெல்லாம் தீட்டு வந்துட்டாங்க பயங்கரமான கூட்டம் நெருக்கு ஒரே நெருக்கமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு நெருக்கம்னா கும்பகோணம் மகாமக கூட்டத்தோடு பெரிய நெருக்கம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு நெருங்க நெருங்க ஒரு தாய் என்ன பண்ணுறா ஐயோ அந்த நெரிசலில் தம்முடைய குழந்தை இறந்து விடக்கூடாதே நெரிசலில் பூச்சத்தில் ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி குழந்தைய தூக்கி மேலே எரிஞ்சிருக்கான் இது வரைக்கும் அந்த டெக்னிக்கை எந்த தாய்க்கும் பிடிபடலை ஒரே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை மேலே போன உடனேயே எல்லா தாய்மார்களும் இதே டெக்னிக்கை பின்பற்றியிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் தங்கள் கை குழந்தையை தூக்கி தூக்கி போட்டு அந்த கேப்பில் புள்ள மூச்சு வகிட்டு போட்டிருக்காங்க இந்த பத்திரிகையாளர் எழுதுகிறான் இந்திய சுதந்திரத்தை வரவேற்று வானில் இருந்து குழந்தைகள் மழை பொழிகிற காட்சியை போல அந்த காட்சி இருந்தது என்று அந்த வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் எழுதுகிறான் அந்த அளவுக்கு அதை விட ஒரு காமெடி நடந்திருக்கு இந்தியாவினுடைய முதல் அமைச்சரவை பட்டியலில் வந்து நேரு கையில் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறார் மவுன் பெட்டர் பிறப்புக்கிட்ட இதான் அவர் தானே கடைசி ஜனாதிபதி மாதிரி நேரு காரேரி போன பிறகு தான் பார்க்குறாரு அந்த பேப்பரை மாற்றி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் ஒரு ஒயிட் ஷீட்டை தான் நேர் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் இதுதான் இந்திய அமைச்சரவையினுடைய பட்டியல் மவுண்ட் பெட்டர் பிடிச்சி யார் பேரையும் காணுமையா ஒரு பேர் கூட இல்லாமல் அப்படின்னு மறுபடியும் அவர் வீட்டுக்கு போனவருக்கு போன் அடிச்சிருக்கார் என்னங்க அமைச்சரவை பட்டியல்னு வெறும் பேப்பரை கொடுத்துட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னு அதுக்கு நேரு சொல்லியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் இப்போ வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இருக்கார் அது என்னென்னு நினச்சி நேரு சொன்னாரோ தெரியல அதில் வல்லபாய் பட்டேல் உட்பட பல பேரை எழுதி வச்சுட்டாங்க அதனால் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்குது வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பதவி ஏற்கிற அன்றைக்கி நான் முழு பட்டியலை தரேன்னு சொல்லியிருக்கார் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து இந்த எழுபத்தஞ்சாவது சுதந்திர தினத்திலேருந்து இன்றைக்கி இப்போ இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் அன்றைக்கி நேரு ரொம்ப முயன் இயன்ற வரை எளிமையாக தான் இருந்தார் கொஞ்சம் ஆடம்பரமானவர்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் படிக்கும் பொழுது சொல்லுவாங்க நேருவெல்லாம் பெரிய பணக்காரனப்பா அவர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனார்னா எந்த பக்கம் வெளியே வருவார்னு தெரியாமல் எல்லா பக்கமும் கார் நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க நானும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் போல இருக்குன்ட்டு ஆனால் அவரை விட பெரிய பிரதமர் இப்போ நமக்கு இருக்கிற பிரதமர் நம்மளை விட பிள்ளைகள் புத்திசாலியாக இருக்குது அவருக்கு போய் பிள்ளைகளோட உரையாடுகிற வழக்கம் உண்டு அவர் ஒரு குழந்தைகிட்ட கேட்குறார் என்ன யாருன்னு தெரியுதா நம்மளாக இருந்தால் யோசிச்சு நரேந்திர தாமோதரதாஸ் மோடி அது இதுன்னு கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது சொல்லியிருப்போம் அந்த பிள்ளை ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுச்சு நீங்கள் டிவியில் வேலை பார்க்குற ஆள் தானே அப்படின்ட்டுருந்துச்சு ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மேக்கப்பில் பார்த்து டிவிலேயே இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் அந்த பிள்ளை அவரை எங்கே பார்த்துச்சோ அங்கே அதை தானே சொல்லும் உடனே சொல்லிட்டார் இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு சாக்லேட்டை கொடுங்கப்பா இதுக்கு மேலே கேட்டால் வேறு ஏதாவது சொல்லி விட்டுற போகுது நீங்கள் டிவியில் அந்த கேரக்டரில் வந்தால் தானே என்ன சொன்னாலும் சொல்லி விட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளை எவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது பாருங்கள் நண்பர்களே இந்த இந்தியாவினுடைய எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுகிற பொழுது நாடாளுமன்ற இந்த கூட்டத்தொடரில் பார்த்தா கடை
பார்த்தா எவனை கடிச்சு குதறலாங்கிற மாதிரியே பாஞ்சு வருது அதை செதுக்கின சிற்பி சொல்கிறாரு நீங்கள் கீழே இருந்து பார்க்குறதால தான் அப்படி தெரியுது மேலேருந்து பார்த்தா சுமாராக தெரியுங்கிறார் இதுக்காக நாங்கள் மேலே போய் பார்க்க முடியும் சிங்கத்தை கீழே இருந்து சிங்கத்தையே அசிங்கப்படுத்தி விட்டுருக்காங்க அந்த அளவுக்கு இந்திய சுதந்திரம் இன்றைக்கு கொண்டாடி இருக்கோம் ஏன்னா இவங்க சொல்கிறதுக்காக இல்லை இந்திய மக்கள் மிகுந்த உணர்வோடு இந்த சுதந்திரத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் சொன்னேன்ல கடைசி நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் விலைவாசி உயர் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நெடிய விவாதம் நடக்குது கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா முடியவே முடியாதுன்னு கேட்டால் பூரா வெளியே தள்ளி விட்டாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் அப்புறம் ஒரு நாள் அந்த அம்மா ஒத்துக்குச்சு தமிழ்லையே சொல்லுதுங்க உங்கள் தமிழ்நாட்டில் உங்கள் தமிழ்நாட்டில் இது அவங்க சொன்னதால் பிரச்சனை இல்லை வேறு யாராவது சொன்னால் நிறைய ஊப்பா சட்டத்தில் பிடிச்சி உள்ளே போட்டிருப்பாங்க ஊப்பா சட்டம்லாம் உற்சாக பானம் நினச்சிக்காதீங்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு சட்டம் ஏன்னா தினமலரில் எதுக்கு எடுத்தாலும் ஊப்பா சாப்பிட்டார் ஊப்பா சாப்பிட்டார்னு எழுதுவாங்க அந்த ஊப்பா கிடையாது இது வேறு ஊப்பா இது வந்து உள்நாட்டு பாதுகாப்பு சட்டத்தில் கைதாகிருப்போம் அந்த மாதிரி உங்கள் தமிழ்நாட்டில் உங்கள் தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு வாழ வழி இல்லையம்மா என்ன இப்படி அரிசிக்கு கூட அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டிருக்கீங்க அதில் கூட நல்ல மீம்ஸ் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க இந்த ஸ்மிருதி இரானின்னு ஒரு மத்திய அமைச்சர் இருக்காங்க அவங்க வந்து நிர்மலா சீதாராமன்ட கேட்குறாங்க என்னக்கா அப்படி அரிசிக்கெல்லாம் வெள்ளக்காரங்க கூட வரி போட்டது கிடையாது அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போட்டு விட்டுருக்கியாக்கா நீ பேசாமல் ரெடியே அடுத்த கூட்டத்தில் பழைய சோத்துக்கே பத்து பர்சன்ட் போட்டு இவங்கள பூரா பதற விடுறனா இல்லையான்னு மட்டும் நீ பார்த்துக்கிட்டே இரு எதுக்கு வரி போடலாம்னு நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கு எம்பிக்கள் பூரா சொல்கிறாங்க இது என்னம்மா நியாயம் தங்கத்துக்கு வரியை குறைச்சிருக்கீங்க வைரத்துக்கு வரியை குறைச்சிருக்கீங்க ஆனால் அரிசிக்கு இப்படி அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டிருக்கீங்களம்மா அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி கிலோவுக்கு மேலே வாங்க நான் போடவே மாட்டேன் இதை விட என்ன தெரியுமா அந்த அம்மா சொல்லுது லூஸில் வாங்கினா கிடையாது அதுக்காக ஒரு வீட்டுக்கார வீட்டில் ஒரு மனைவி சொன்னிச்சான் நீ போய் அரிசி வாங்கிட்டு வாயா அப்படின்னு எதுக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லை லூஸு வாங்கினா வெறி இல்லைங்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வீட்லேயே பெரிய லூஸு நீ தான் நீ போய் கேட்டாலும் ஜிஎஸ்டி வரி கம்மியாக கொடுக்குறாங்களான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அது அரிசிக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசியாக பார்த்தா ஒரு தயிர் பாக்கெட்டை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ஊறுகாயை சாப்பிட்டாலும் அன்றைக்கி சாப்பாட்டை முடிச்சுக்குவோம் அரிசிக்கும் போட்டு விட்ருச்சு பாக்கெட்டில் வாங்குகிற தயிருக்கும் போட்டு விட்ருச்சு மோருக்கும் போட்டு விட்ருச்சு இருக்கிறது பூரா வளைச்சி வளைச்சி வரியாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது என்னம்மா இப்படி போடுறீங்களேன்னு கேட்டால் சுடுகாட்டுக்கு நான் ஒன்றும் வரி போடலையே வாழ்கிறதுக்கு வழி கேட்டால் அதில் கூட பழைய சுடுகாட்டுக்கு தான் கிடையாதான் புதுசாக கல்லறை கட்டினா அதுக்கு அதுக்கு வரி உண்டான் அப்போ இனிமேல் என்ன செய்யணும் நீங்கள்னா இப்போ சாகிறதுக்கு முன்னாலே சொல்லிடுங்கப்பா மறந்து கூட புதிய சுடுகாட்டு பக்கம் கொண்டு போயிடாதிய பழைய சுடுகாட்டுக்கு கொண்டு போயிருங்க நாங்கள் கூட தாமியாசில் கேட்குறேன் ஜாதிக்கு ஒரு சுடுகாடு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மதுரை தத்தனேரி சுடுகாடு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக கொள்ள ஏகப்பட்ட பேரை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காது எங்கள் தலைவர் நண்பான தான் சொல்லுவார் ஏண்டா கடந்து ஓவராக ஆடுறீங்க கோரிப்பாளையத்தில் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை இருக்கும் அரை கிலோமீட்டரில் தத்தனேரி மயானம் இருக்கும் மனுஷ வாழ்க்கையை கோரிப்பாளையத்தில் ஆரம்பித்து தத்தனேரியில் முடிஞ்சு போயிடும் அங்கே பிறக்கிறது இங்கே இறக்கிறது அதுக்குள்ளே தான் மனுஷன் போய் இந்த ஆட்டம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போ மதுரையில் பரவாயில்ல மின்சார மயானமெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த மின்சார மயானத்தில் நான் ஒரு ஒரு சிஐடி தோழர் தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் ஒரு நாள் வண்டி பார்க்க வாங்க தோழர் வாங்க தோழர் நிறைய ஐயா ஏன் அவசரப்படுற அதுக்குள்ளே வாங்க தோழர் வாங்க தோழர்னு கூப்பிடுறிய வாங்க தோழர் வந்து ஒரு டீ டீ அவருக்கு டீ சாப்பிட்ற கூப்பிட்ற இடத்த பற்றியெல்லாம் அங்கே சுவிட்சை போட்டுவிட்டு என்ன டீ குடிக்கும் கொஞ்சம் ஆசைந்தான் என்ன பிடிச்சி உள்ளே தள்ளி விட்டுறாரு தோழர் உங்களுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னார் ஒன்றும் செய்யணாமையா நான் வந்தேன்னா கொஞ்சம் சுவிட்சை கரெக்டாக போட்டு விட்ரு அன்னைக்கு பார்த்தா அணில் கிணில் கிடைக்காமல் பார்த்துக்க உயர வேறு ஏதாவது மின்தடை ஏற்படாமல் சோழியை முடிச்சுட்டா போதுமியா அப்படின்னு சொன்னேன் பாருங்கள் சுடுகாட்டுக்கு வரி அரிசிக்கு வரி வைரத்துக்கு வரி குறைச்சேன் ஏன்னா நீங்கள் டெய்லி வ வைரத்தை வாங்கி தானே வறுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் வைரத்துக்கு வரி குறை தங்கத்துக்கு தாளிச்சு சாப்பிட்றதுனால தங்கத்துக்கு வரி குறை உண்மையிலே அங்கே ஹோட்டல் பண்டங்களுக்கு பூரா ஜாஸ்திங்க முன்னால் நடந்தது ஒரு சம்பவம் ஏன்னா நான் நம்ம நம்மளை மாதிரி ஆளுகள்லாம் சாப்பிட கடைக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பல பேர் இந்த போர்டையும் பையையும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் தப்பி தவறி ஏதாவது காசு கீசு கூட போயிட்டா உம் இந்தியாவது மாவாட்டணும்னு சொல்லுவாங்க இப்போல்லாம் கும்மியை வச்சு குத்துவாங்கன்னு பயந்துக்கிட்டு நான் வந்து இந்த
மொத்தமே அவரும் பையன் பணத்தை நூறுரூவா எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டு போட பார்த்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காரு இப்போல்லாம் இந்த தோசை தான் பெரிய காஸ்ட்லி ஆகிடுச்சு அறுபது ரூபா தோசை இருபது ரூபா இட்லி இருபது ரூபாய்க்கு காபி சாப்பிட்டுட்டு முடிச்சுட்டு அவர் அஞ்சு ரூபா டிப்ஸ் கொடுக்க வேற வச்சுருக்காரு ஆனால் அவன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினெட்டு ரூபா பில்லு போட்டிருக்கேன் அவர் ஜிஎஸ்டி வரி வந்தது தெரியாது போட்டிருக்க அவருக்கு இவர் பதறி போய் அண்ணே யாரோ சாப்பிட்ட கொண்டாந்து பில்லை கொண்டாந்து என்ட்ட கொடுத்துட்டீங்க நான் சாப்பிட்டது நூறுரூவா தானே இந்தாங்கண்ணே மாற்றி கொடுங்கண்ணே இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் சாப்பிட்டது தான் சார் நான் என்ன சாப்பிட்டேன் முதல்ல என்ன இருக்குது தோசை ஆமாம் நான் சாப்பிட்டது அடுத்து என்ன இருக்குது வடை ஆமாம் நான் சாப்பிட்டது அடுத்து என்ன இருக்குது காப்பி ஆமாம் நான் சாப்பிட்டது அதுக்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள் அதையும் பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஜிஎஸ்டின்னு போட்டிருக்கு அண்ணே அப்படி பழகிறேன் நான் அதுக்கு சாப்பிட்டதே இல்லைண்ணே நான் சாப்பிட்டது வடை தோசை காப்பி தான் ஜிஎஸ்டிங்கிற பழகிறத்த நான் சாப்பிட்டதே இல்லை அதில் வேறு ஒரு சி போட்டு ஒரு ஜிஎஸ்டி எஸ் போட்டு ஒரு ஜிஎஸ்டி அப்போ உடனே அந்த சர்வர் சொல்கிறாரு மேலே இருக்கிறது மோடி சாப்பிட்டது கீழே இருக்கிறது நிர்மலா சீதாராமன் சாப்பிட்டது இந்த ஆள் சொல்கிறான் அவங்க சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு என்ன என் பேரில் பில்லை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லை இல்லை இதுக்கு பேர் தான் ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டு போ அப்படிங்களா எதுக்கு பாருங்கள் இதே இன்றைக்கி குமரி மாவட்டமாக இருக்கிற திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் அன்றைக்கு நம்முடைய மரியாதைக்குரிய குருமகா சன்னிதானம் பால பிரஜாபதி அடிகளார் வந்திருந்தார் தோல் சேலை போராட்டத்தை இந்த மண்ணிலே நடத்தி இருநூறு ஆண்டுகள் ஆகிறது எவ்வளவு பெரிய போராட்டம்ங்கிறீங்க நீங்கள் அப்போ இந்த மண்ணில் நடந்த கொடுமையெல்லாம் நம்ம தலைமுறைக்கு சொல்லி வளர்க்கணும் மார்பகத்துக்கு வரி போட்டிருக்காங்க எங்க இதை சொல்லவும் பயமாக இருக்கு ஓஹோ இப்படி ஒரு ஐட்டம் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க ஏதாவது யோசிச்சிட்டாங்கன்னு வைங்க மார்பகத்துக்கு ஒரு வரி கோவணத்துக்கு ஒரு வரின்னு போட்டாங்கன்னு வைங்க அதில் கூட வரி வசூல் பண்ண போகிற பொழுது இங்கே வரி வசூல் போன அந்த தென்று திருவிதாங்க ஒரு சமஸ்தானத்தினுடைய ஒரு பணியாளர் சொல்கிறான் உனக்கு மார்பகம் பெருசாக இருக்குது எனவே இரட்டை வரி போட வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அந்த தாய் உள்ளே சென்று தன்னுடைய மார்பகத்தை அறுத்து ஒரு இலையிலே வைத்து இனிமேல் வரி கட்ட வேண்டிய இல்லையா என்று சொல்லி இறந்து போன நிகழ்ச்சி இதே மண்ணில் நடந்திருக்கிறது யோசிச்சு பாருங்கள் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே தான் நம்முடைய தேசத்தின் பெண்களுக்கு நேர்கிற கொடுமைகளுக்கு அளவுண்டா ஒரு செய்தியை நீங்கள் செய்தியாக பார்த்து கடந்திருப்பீங்க ஒரு பதிமூணு வயசு குழந்தை பதினாறு வயதுக்குள் எட்டு முறை கற்பம் தரிக்க வைக்கப்பட்டு அதனுடைய கருமுட்டைகளை எடுத்து விட்டிருக்கிறார்கள் அதில் நிறைய தனியார் மருத்துவமனைகள் ஒரு செயின் போல சம்பந்தப்பட்டிருக்கு நம்முடைய மாநிலத்தில் மட்டும் இல்லை அண்டை மாநிலத்திலும் கூட யோசிச்சு பாருங்கள் பதிமூணு வயசு குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் ஒம்பது அல்லது பத்தாம் கிளாஸ் படிக்க வேண்டிய வயசுலேயே எட்டு முறை அதை கருவுற செய்து அதனுடைய கருமுட்டைகளை எடுத்து விட்டிருக்கிறார்கள் இந்த இது குறித்து நம்ம கவலைப்படுறதே இல்லை சாதாரணமாக ஒரு செய்தி போல் மேலே எங்களை மாதிரி பத்திரிகையாளர்கள் கருமுட்டை விவகாரம் அது தலை செய்திக்கு தலைப்பு சாதாரண செய்தியாக கடந்து போகுது இதே கொரோனா கொடுங்காலத்தில் நம்ம பார்த்தோமே ஒரு தாய் வந்து ஒரு நீண்ட ரயில் பயணத்தில் இறந்து போகிறான் அப்படியே தூக்கி பிளாட்ஃபார்மில் போட்டு குழந்தையும் சேர்த்து இறக்கி விட்டு போயிடுறாங்க தாய் இறந்தது கூட தெரியாமல் அதனுடைய முந்தானையை பிடித்து பிடித்து இழுத்து ஒரு குழந்தை விளையாடி கொண்டிருக்கிறதே அதுக்கு எப்படி என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் எட்டு வழி சாலையில் அடிபட்டு போனன் இது இங்கே வந்து பசுக்கறி சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாத இதை சாப்பிடாதேங்கிறான் ஆனால் இங்கே தானே ஒரு எட்டு வழி சாலையில் ஒரு அடிபட்டு கிடந்த நாயினுடைய மாமிசத்தை ஒரு மனிதன் எடுத்து சாப்பிட்ட காட்சியை தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்தோமே இதை பற்றியெல்லாம் பேசாதேங்கிறான் டிஜிட்டல் இந்தியா வந்துருச்சு அது பேசாமல் பார்த்துக்கிட்டே இரு நண்பர்களே இந்த சுதந்திரம் குறித்து நான் இதில் என்னென்னா அவங்க சொல்கிறாத்தாலும் நம்ம சுதந்திரத்தை கொண்டாடுறோமா இல்லையாங்கிறதுல பிரச்சனை மிகுந்த பெருமிதத்தோடு கொண்டாட வேண்டும் இந்த சுதந்திரத்தை அன்றைக்கு சிவகங்கையில் நிகழ்ந்த நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் மரியாதைக்குரிய தவத்திரு பொன்னம்பல் அடிகளார் ஒரு செய்தியை சொன்னார் வஉசிக்கு அண்ணன் நம்முடைய அன்பு தோழர் தமிழ்ச்செல்வன் வஉசியினுடைய வரலாற்றை மிக உருக்கமாக எழுதியிருக்கிறார் தோழர்கள் படித்து பார்க்கணும் இல்லை ஒரு செய்தியை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் வஉசிக்கு சிறை என்று அறிவித்த உடனேயே அவருடைய தம்பி மீனாட்சி சுந்தரத்துக்கு சித்தப்பிரமை மனக்கலக்கம் ஏற்படுகிறது என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கே ஒரு ஆயுள் தண்டனை தானே என்னுடைய அண்ணனுக்கு இரண்டு ஆயுள் தண்டனையா என்று கேட்டபடி அவர் மனநிலை பாதிக்கப்படுகிறார் வஉசியை கோவை சிறைக்கு கொண்டு போவதற்கு முன்னால் வஉசி தூத்துக்குடி மக்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் என் எனக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதன் பொருட்டு என் தம்பி மீனாட்சி சுந்தரம் மனப்பிறழ்வு ஏற்பட்டு தூத்துக்குடியின் தெருக்களில் திரிந்து
அவன் ஒருவேளை ஆடை கிழிந்து அரை நிர்வாணமாய் தெரிந்தால் இந்த சிதம்பரத்தின் பொருட்டு யாராவது ஒரு துண்டு துணி கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று வாபூசி சொல்கிறார் அவன் ஒருவேளை பட்டினியால் தெரிந்தால் என் பொருட்டு ஒரு கவலம் சோறு கொடுத்து அவனை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று வாபூசி எழுதுகிறார் இவ்வளவு பெரிய தியாகிகள் வாங்கி கொடுத்த சுதந்திரம் இன்றைக்கு துரோகிகளின் கையில் சிக்கி கொண்டு தவிக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாம் சுதந்திரத்தை அதனுடைய முழு அர்த்தத்தோடு கொண்டாடுகிறோம் நண்பர்களே இன்றைக்கு எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்ம சுதந்திரம் குறித்து வெறும் கொடியேற்றத்துக்காக வாங்கப்பட்ட சுதந்திரம் அல்ல இது விடுதலை பெறுகிற இந்தியாவில் எல்லோருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கும் எல்லோருக்கும் கல்வி கிடைக்கும் தீண்டாமை கொடுமை இல்லாமல் போகும் ஜாதிய பா வேறுபாடுகள் குறையும் என்று மக்கள் நம்பினார்கள் உண்மையில் இந்திய விடுதலை என்பது அன்றைக்கு முப்பது கோடி என்றால் அறுபது ஜோடி கண்கள் கண்ட ஒரு கூட்டு கனவு தான் இந்திய விடுதலை அவர்கள் நாடு விடுதலை பெற்ற பிறகு எல்லோருக்கும் கல்வி கிடைக்கும் எல்லோருக்கும் அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்கும் என்று நம்பினார்கள் கிடைத்திருக்கிறதா என்கிற கேள்வியை நாம் எழுப்பி பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய அது மட்டுமல்ல நம்முடைய மாநில மாநாடு தாமியக்காசாவினுடைய மாநில மாநாடு சென்னையிலே ஒரு மாநாட்டை நடத்துவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம் அது என்னென்னா மொழி உரிமை பாதுகாப்பு மாநாடு ஏன்னா இன்றைக்கி இதே வந்து இன்னொரு தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் இங்கே மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த நினைவு ஸ்தூபி பாலத்தை காட்டி இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மதுரையிலேயே வள்ளல் பாண்டித்துறை தேவர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் நான்காம் தமிழ் சங்கம் நிறுவியவர் அவருக்கு மேம்பாலம் கட்டுறேன்னு அவரை பிடிச்சி ஒரே அமைக்க அமைக்கிட்டாங்க அவர் ஏதோ பாலத்திலிருந்து கீழே விழுந்தது மாதிரி எட்டி எட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு பாலம் கட்டுங்க அது உங்கள் சௌரியம் ஆனால் யா ஏற்கனவே இருக்கிற வரலாற்று சின்னங்களை பாதுகாக்கணும்ல அப்படி ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருக்கோம் இன்றைக்கு பல வழிகளில் நம்முடைய தமிழ் மொழி சிதைக்கப்படுகிற பொழுது தாய்மொழி தள்ளி வைக்கப்படுகிற பொழுது அதற்கு எதிராக ஒரு பிரம்மாண்டமான இயக்கத்தை நடத்துவது என்று தாமியக்காசாவினுடைய மாநில மாநாடு முடிவு செய்திருக்கிறது நிச்சயமாக விரிவாக ஒரு இயக்கத்தை நாம் நடத்துவோம் இன்றைக்கு அன்றைக்கு இருந்த தென் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் மூட நம்பிக்கையின் உச்சத்தில் இருந்தது வைக்கம் போராட்டம் தெரியும் நமக்கு அங்கே பெரியார் போன உடனேயே நாலஞ்சு பேர் சில பேர் எது செஞ்சாலும் யாகம் நடத்த போயிடுவாங்க பார்த்தீங்களா அவற்ற போய் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ராமசாமியை க்ளோஸ் பண்ணதுனா ஒரே வழியாக தான் இருக்குது சத்ரு சம்ஹார யாகம் நடத்தணும்ட்டாங்க சத்ருன்னா பகைவன் சம்ஹாரம்னா ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு யாகம் பகைவன் ஒழிக்கினாலே இவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் நிச்சயம் அது இப்படி சொல்லி தான் வீடு குடி போனாலும் உங்களுக்கு தீட்டு போட்டு போச்சான் யார் வீடு கட்டின கொத்தனார் சித்தாள் ஆசாரி அவர் தான் வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கிறார் அவர் கஷ்டப்பட்டு வீட்டை உருவாக்கியிருக்கார் அவங்களால தீட்டு போட்டு போச்சுன்னு இவங்க ஒரு அமௌண்ட் ஆச்சு வாட்டையை போட்டு போயிடுறாங்க இதை விட பெருங்கோடுமே புதுசாக கட்டின வீட்டில் பசுமாடு உள்ள வந்து கொஞ்சோண்டி சாணியை போட்டு கோமியம் விட்டால் ரொம்ப நல்லதுன்னு வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் கீழே வீடு இருந்த வரைக்கும் பரவாயில்ல இப்போல்லாம் பதினாறு மாடிக்கு வீடு கட்டுறாங்க அன்றைக்கி யாரும் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிட்டாங்க போட்டிருக்கு என்ன சிவி அது சரியாது பசுமாடு மேலே வந்து கொஞ்சோண்டி சாணம் போடணும் அப்படின்னு டெய்லி பசுமாட்டை உள்ளே கட்டி சாணம் போட விடுவாங்களா அவன் பார்த்தா அந்த பசுமாட்டை ஏற்ற முடியல படியில் ஏறிய வர தெரியாதா அதை கொண்டு போய் நாலு பேர் லிஃப்டில் தள்ளி அது படக்குன்னு கோமாதாவுக்கு கால் முறிஞ்சு கால் முறிஞ்சதோடு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு மேலே கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க அதுபோல் பெரியார் வந்து வைக்கம் போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்ட பொழுது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ராமசாமி சுவாகா ராமசாமி சுவாகா ஒன்று ஒன்றுக்கும் அஞ்சு அஞ்சு போகணும் இவங்களுக்கு சுவாகா போட்டு சுவாகா சுவாகான்ட்ருக்காங்க யாகத்தின் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா திருவிதாங்கூர் மகாராஜா மண்டையை போட்டார் பெரியார் சொல்லியிருக்கிறாரு மந்திரத்தை மாற்றி சொல்லிட்டாங்க போல இருக்கப்பா அப்படின்னு அவர் ரொம்ப நாள் இருந்து பல பேரை சுவாக பண்ணிட்டு தான் போய் சேர்ந்தார் எனவே மக்களிடம் மூட நம்பிக்கையை வளர்த்து அதன் வழியாக வயிறு வளர்க்கிற ஒரு கூட்டம் இன்றைக்கு சுதந்திரத்தையே அரித்து தின்று கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களே இந்த தாமயக்கா சாவின் மாநாட்டை இந்த மண்ணிலே மிகச்சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த குமரி மாவட்ட மக்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் அன்பையும் நன்றியையும் சொல்லி இந்த தொடர்ந்து நம்முடைய தலைவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் கலையிரவு என்பது தாமயக்காசா கொடுத்த கொடை ஆனால் விட்டா இன்னொரு அஞ்சு நாள் அஞ்சு நாள் நடத்துவாங்க போல இருக்கு நவராத்திரி மாதிரி எனவே உண்மையிலேயே மிக பிரம்மாண்டமாக இந்த மாநாட்டை தமிழகத்தினுடைய தென் முனையில் அதுவும் நம்முடைய வள்ளுவன் உயர்ந்து நின்று பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொன்ன வள்ளுவன் சாட்சியாக நம்முடைய மாநாடு நடந்து முடிந்திருக்கிறது இந்த மாநாட்டின் செய்தியை தென் முனையிலிருந்து தமிழகத்து மட்டுமல்ல இந்தியாவின் அனைத்து முனைகளுக்கும் எடுத்து செல்வோம் அதுதான் இந்த மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த குமரி மாவட்ட மக்களுக்கு நாங்கள் செய்கிற நன்றிக்கடன் என்று சொல்லி என் வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்